ప్రజాస్వామ్య ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో అటు జాతీయ స్థాయిలో కానీ ఇటు రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఇలా ప్రాంతాల అభివృద్ధి వివిధ ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టేటటువంటి యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలే కానీ ఇతరత్ర ఇమితి అది వాళ్ళ బాధ్యత ఇలా ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చేస్తుందో నరేంద్ర మోడీ గారు రేపు పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్లో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కూడా మూతపడ్డటువంటి ఒక రామగుండం ఫోర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ రామగుండం ఫోర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏదైతే ఎరువుల కార్మకారంతో దాన్ని ప్రారంభంతోనికి వస్తున్నటువంటి విషయం అది వాస్తవంగా ఫస్ట్ క్లోజ్ డౌన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఎప్పుడైతే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు తదుపరి రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి సారీ రెండు వేల నాలుగు నుండి పద్నాలుగు మధ్య కాలంలో రెండు వేల నాలుగు నుండి పద్నాలుగు మధ్య కాలంలో కేంద్రంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారం గురించి తదుపరి వీళ్ళు మూత పడ్డటువంటి ఒక ఎరువుల కార్మాగారాన్ని పునః ప్రారంభింప చేయాలని చెప్పని అప్పటి పార్లమెంట్ సభ్యులు చొరవ తీసుకోవటం అటు యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి దృష్టితో దృష్టి తీసుకుపోయి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి పై ఇవ్వడంతో సమూహం మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా అప్పుడు మూడు ఎరువుల కార్మాగారాలు మూతపడి ఉంటే మన రామగుండం కోటేజ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్తో పాట ఐ థింక్ ఒకటి జార్ఖండ్ ని కూడా వస్తాను మూడు మూడు ఎరువుల కార్మాగారాలను పునః ప్రారంభ చేయాలని చెప్పని ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే అప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయంలోని ఏదైతే మూత పడ్డటువంటి ఒక ఎరువుల కార్మాగారాలు ఆర్థికంగా అవి పునః ప్రారంభానికి కావలసినటువంటి ఆర్థిక వనరుల సమకూర్పుకు సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ కూడా చేయలేదు తదుపరి కాలంలో ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం అధికారానికి రావడం ఇవాళ ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం ఏది ఇస్తుందో అనే యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని అమలు కొనసాగింపులో భాగంగా రామగుండ ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నిర్మాణ పనుల ఆరంభం ఇప్పుడు రెండు వేల పదహారులో ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారు శంకుస్థాపన చేయటం అప్పుడు దాంతో పాటుగా మన ఏపీ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం అమల్లో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ వినియోగానికి సంబంధించి ఏదైతే నాలుగు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ మనకు కేటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణ వ్యయంతో మనకి ఎన్టీపీసీ ద్వారా కేటాయి చేయ విధంగా ఏపీ స్టేట్ జిఆర్ఎస్ యాక్ట్ లో మనకు పొందుబడుతుంది జరిగిందో అందులో భాగంగా పదహారు వందల మెగావాట్ల నిర్మాణ పనులు కూడా చెప్పుతాం కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఈ రెండింటితో పాటుగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణం తలపెట్టినటువంటి మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టినటువంటి మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ సమీపాన 
मन मुख्यमंत्री केसीआर गो मा की मोडी गार पुदा दाने शंकुस्थापन मोडी गार अटे साधारण अटेवर उन्नत स्थाई में उप प्रजा प्रतिनिधु प्राता सदर्शिस्ते आंत सम आ प्रजा प्रतिनिधु दृष्टि की तस्क्री मन मंजूरी पंद सहज मुख्यमंत्री गारे प्रां पर्यटिस्ते आ प्रात समय मुख्यमंत्री दृष्टि की तस्क प्रत्येक वाट मंजूरी को प्रयत्न चय सहज अब प्रधानमंत्री गारे रामगुंड फोर्टे कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड निर्माण पर आरंभ शंकुस्थापन का एनटीपीसी निर्माण पर आरंभ का राष्ट्र प्रभुत्न मिशिंग भगीरथ प्राजेक्ट निर्माण पन आरंभ शंकुस्थापन का मन मुख्यमंत्री गारे मन कुछ अवकाश सद्विगे दुरदे केवल मोडी गारी मेप पे प्रधान हमको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपकी प्यार चाहिए अब मुख्यमंत्री गारे तुमको प्रधानमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मेपे हमको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपके प्यार चाहिए अंत आपके प्यार दिन अर्थम मोडी गारी मेप दिल्ली प्राजेक्ट निर्माण दिन का प्राजेक्ट निर्माण दिन मैं कालेश्वर प्राजेक्ट जातीय प्राजेक्ट गुर्ति पड़ा राष्ट्र प्रभुत् प्रतिपादन केन्द्र प्रभुत्व परशील मन कालेश्वर प्राजेक्ट जातीय प्राजेक्ट मंजूरी पंदा की अवकाश प्रधानमंत्री दृष्टि की तस्कते सर आज मंजूर चे सतोष मंजूर चेयको इलाण राष्ट्र मटा विवक्षता अने कल कदा अंतर के मन मंजूर उइटीआर प्राजेक्ट को मन अड़गे अवकाश मैं राष्ट्र लक्षला मंदिर निरुद्योग युवत साफ्टवेर हाफ्टवेर रंग उत्तीर्ण वारी उपाधि कल तोडे ईटीआर प्राजेक्ट कहीं इन लक्षल मंदिर उपाधि चूपड़े ईटीआर प्राजेक्ट यूपीए प्रभु हेमंत प्रत्येक सोनिया गांधी चोरव दीको हईदराबाद नगरा विशिष्ट इकड़ना भौगोलिक भौगोलिक परस्थित परगण की सर काजीपेट को फैक्टरी बय्यार फैक्टरी यानी गिरीजन यूनिवर्सीटी यानी इवन मन एपी स्टेट ऐक्ट अगुण मन को हक पंदवल प्रधानमंत्री दृष्टि की तस्क मन मंजूर पे अवकाशा मन विनियोगुना सर मन प्रधानमंत्री मलोकसारी मन राष्ट्रीय सदर्शि सर राजकीय मन के विभेद राजकीय मन के विभेद मन की राष्ट्र पट मन मन राष्ट्र प्रजल संक्षेमा कांक्ष मन राष्ट्र प्रजा संक्षेमा कांक्ष मन तेलंगण राष्ट्र हक पा 
రేపు మరొక అవకాశం మనం పొందగలిగేటువంటి యొక్క పరిస్థితి మన మనం కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను విభజిస్తున్నాం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఆయన ఏ విధంగా మతోన్మాదాన్ని సృష్టించాలని వీళ్ళ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలను మనం తీవ్రంగా గర్తిస్తున్నాం ఇవన్నీ ఏవి ఏ విధంగా ఉన్నా కానీ బట్ ఇట్స్ అవర్ మనకు ఒక ప్రివిలేజ్ మనకు ఒక అవకాశం అంటుండే మనం ఒకసారి చేసుకోవడం ఎందుకు అంటున్నాను ఒకసారి చేసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పాను ఇవాళ గోల్ మైన్స్ ప్రైవేటైజేషన్లో గోల్ మైన్స్ ప్రైవేటైజేషన్లో మీ టిఆర్ఎస్ పాత్ర లేదా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో గోల్ మైన్స్ ప్రైవేటైజ్ చేసి కార్మికుల హక్కులకు భంగం వాటి చేయబోతుంది ఇలా సింగరెడ్డి కాలనీ కార్మిక సోదరులు ఏదైతే ఉందో రేపు నిజ ప్రదర్శన చేయబోతున్నారని చెప్పాలంటే ఈ కోల్ మైన్స్ ప్రైవేటైజేషన్ ను వ్యతిరేకిస్తే ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టాన్ని వ్యతిరేకంగా కోల్ మైన్స్ ప్రైవేటైజేషన్ ను వ్యతిరేకించే విధానానికి ఏదైతే ఉందో నిజం వ్యక్తం చేస్తుంది నేను అనుకుంటున్నా ఇలా మోడీ గారితో పాటుగా కేసీఆర్ బాగా సమయం ఉండాలి ఈ ప్రైవేటైజేషన్ యాక్ట్ ఎంఎంబిఆర్ యాక్ట్ మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పార్లమెంట్ లో ఆమోదం పొంది ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పార్లమెంట్ లో ఆమోదం పొందినప్పుడు ఆనాడు మన ప్రాంతానికి ప్రాచీన వహిస్తున్నటువంటి యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవిత గారే కానీ కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు వినోద్రావు గారే కానీ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఏ కార్మిక క్షేత్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిందో బాలక సుమన్ గారే మొత్తం టిఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరు కూడా ఈ మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఇదైతే ప్రైవేటైజేషన్ అనుగుణంగా చట్టాన్ని రూపొందించాలి దాన్ని మద్దతు చేయాలి ఆనాడు కేవలం మోడీ గారి మెప్పు కావాలి కాబట్టి మోడీ గారి మెప్పు కావాలి కాబట్టి ఆనాడు కార్మిక ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలుగుతున్నప్పటికీ కార్మిక ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలుగుతున్నప్పటికీ కూడా మీరు ఏదైతుందో దాన్ని స్పందించకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు రెండో పర్యాయం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారం తదుపరి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఏదైతుందో ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ మోడీ గారి అంటే వారు ప్రధానమంత్రి చేపట్ట ప్రతి నల్ల చట్టానికి ప్రతి నల్ల చట్టానికి ప్రతి నల్ల చట్టానికి మీరు మద్దతు తెలిపిందా లేదా అంటే ఇవాళ రేపు ఇవాళ ఏదైతుందో మనకు ఉదాహరణకు ఇలా కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రయాణ మార్గం రోడ్డు మార్గం కరీంనగర్ నుండి కరీంనగర్ కానీ సిద్దిపేట కానీ ఇవన్నీ మంచిర్యాల మంచిర్యాల కొంతవరకు అర్థమవుతుందో లక్ష్మీపేట కానీ మనకు ఉన్న ఏకైక ప్రయాణ మార్గం రోడ్డు మార్గం రాజీవ్ రహదారి మార్గం ఈ రాజీవ్ రహదారి ఏదైతే రామగుండం టు హైదరాబాద్ ఆర్ హైదరాబాద్ టు రామగుండం మీకు అక్కడ ఏదైతే ఉందో జంగల్ పూర్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ త్రీ లింక్ చేస్తే జంగల్ పూర్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ త్రీ లింక్ చేస్తే ఇది ఎయిట్ లైన్ రోడ్గా రాజీవ్ రహదారి ఎయిట్ లైన్ రోడ్గా జాతీయ రహదారిగా దీన్ని గుర్తింపు చేయాలని చెప్పని డిమాండ్ ఉంది ఒకసారి రాజీవ్ రహదారి జాతీయ రోడ్గా అంటే నేషనల్ హైవేగా గుర్తింపబడి ఎయిట్ లైన్ ఇప్పుడు ఫోర్ లైన్ రోడ్ ఉందన్నది రేపు ఎయిట్ లైన్ రోడ్ ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పండి ఎయిట్ లైన్ రోడ్ ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పండి ఇలా మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రయాణ మార్గం రోడ్డు మార్గం మన రైలు మార్గం లేదు ఇంకా హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా అల్వాల్ నుండి జుబ్లీ హిల్స్ వరకు జుబ్లీ స్టేషన్ వరకు 
అల్వాల్ నుండి జబ్లీ స్టేషన్ వరకు ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క మిలిటరీ వాళ్ళ స్థలం మనకు అవసరం ఉంది కంటోన్మెంట్ ఏరియా కంటోన్మెంట్ ఏరియా అంటే ప్రధానమంత్రి గారు తలుచుకున్నట్టయితే ఇది ఒక నిమిషంలో జరిగే ఒక నిమిషంలో జరిగే పని చెప్పండి ఏక్ మినిట్ మే హోజా సార్ ఏక్ మినిట్ మే హోజా వెళ్తే ఈ ఒకటి నన్ను పొందగలదు కదనే కనీసం మొత్తం ఇవాళ నాలుగు జిల్లాలకు సంబంధించి అటు మెదక్ ప్రాంతమే కానీ ఇటు కరీంనగర్ ప్రాంతమే కానీ అటు అహ్మదాబాద్ ప్రాంతమే కానీ మూడు జిల్లాల మూడు ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రజానీకని ఉపయోగపడే విధంగా ఏంటి ఇస్తుందో రాజీవ్ రహదారి విస్తరణ నేషనల్ హైవేగా గుర్తింపు పొందేటటువంటి యొక్క అవకాశ విజ్ఞప్తి విజ్ఞప్తి మా ప్రజల కొరకన్నా అది ఇత్తడా ఇయ్యడా ఇయ్యకుంటే ఆయన దోష అయితే మనంగా పెట్టుకున్నాం అంటూ నేను ఏదైతుందో ఇలా మన ప్రాంతం నుండి ఒక సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ప్రజానీక యొక్క హక్కులను నువ్వు ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళు సరే అసలు కొద్ది ఏమైనా ఆయన ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చి ఇలా ప్రజాముఖంగా ఏదైతుందో విజ్ఞప్తికి తలౌకి ఏమన్నా మనకు మన సమస్యల పరిష్కారమే అవకాశం ఉంటుంది కదనే వీళ్ళు పది మంది అడిగే వరకు ఏమైతుంది అరే ఏమని నేను స్పందించకుంటే నాకు చిన్న పేరు వస్తుంది అని చెప్పని అయితే స్పందిస్తాం కదా ఈ హ్యూమన్ నేచర్ ఇది ఈ హ్యూమన్ నేచర్ నాకు ఉండు నాలుగు వచ్చింది ఈ ఏంద్ర ఈ ఆఖరి ఏం చేయబోతుంది రాష్ట్రానికి నాలుగు మంది రెండు అన్నది పోతులే కాబట్టి కొట్లాడుతున్నావు అంటే నేను నిన్నటి దాకా అలాయ్ భలాయ్ అమ్మ కుర్చీ చాయి తిప్ప ప్యాన్ చాయి అతను మొహప్ప చాయి అమ్మ గుణా మాఫ్ కడదాం అగర్ అమ్మ జో బీ గుణా కలిద్దాం మాఫ్ కడదాం కుర్చీ చాయి ఏ యాత్కి మక్సత్ ఏ యాత్కి మక్సత్ అరే యాత్కి గుణాంకి బాధ రకం కొంచెం అవాంకి హక్య భారమే బాధ అవాంకి హక్య భారమే బాధ నేను చెప్తాం నా కామ్యాబ్ చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ బంజారే నా కామ్యాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ బంజారే నా కామ్యాబ్ 